Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devs on Tape. Heute wieder mit einem besonderen Gast. Stefan Latuski ist hier heute zu Besuch. Und ähm, ja, viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Stefan. Guten Schön, Morgen. dass es geklappt hat, dass wir dich so kurzfristig einladen durften. Guten Morgen, Kai. Schön, dass ich hier sein darf. Oh, das sind so schöne Öffnungsworte. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, erzähl doch mal was über dich. Ja, gerne. Also, ähm, ich bin der Stefan Natuski und ähm, seit, heute ist der zweite, siebte, richtig? Genau. Also seit genau einem Jahr und einem Tag äh, bin ich jetzt CEO des IT-Systemhauses, also einem der größten IT-Dienstleister im öffentlichen Sektor in Deutschland. Bin aber kein, äh, kein Kind des öffentlichen Sektors, wenn man das so sagen möchte sondern äh, habe also den, den, den Schritt in den Public Sektor tatsächlich erst vor, vor einem guten Jahr gemacht und habe vorher 15 Jahre für eine andere Company gearbeitet, nämlich für die Firma Siemens in, den, in ganz vielen unterschiedlichen Rollen und Positionen, um das, um das kurz zu machen. Man angefangen dort im Projektmanagement für so Mergers and Acquisitions Themen, war, war dann noch ziemlich viel irgendwie in der Weltgeschichte unterwegs, durfte mal ein paar Jahre in Indien leben, aber auch in China, Brasilien, Norwegen, USA und dann halt äh, 20, 2015. Nee, 20, ist ja egal, 2040, 2015, irgendwie sowas, wieder zurückgekommen nach Deutschland in den Raum Nürnberg und habe dann äh, nochmal in, im Prinzip innerhalb der Siemens die Position wechseln dürfen, bin dann zu Siemens Mobility gegangen ähm, und habe dort zunächst äh, im Prinzip die IT-Leitung übernommen für die High-Speed-Trains. Das heißt, von euch haben schon mal in einem ICE gesessen, wenn da das WLAN nicht funktioniert hat, waren das halt immer irgendwie die Jungs von mir. <lacht> ähm, und 2017 gab es dann nochmal eine, eine, eine tolle Möglichkeit für mich, da nochmal einen Schritt, mehr, einen Schritt weiter zu gehen. Damals sollte die Siemens Mobility verkauft werden und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch in der Presse mitbekommen, dass man sich mit einem anderen französischen Bahnhersteller mit der Alstom zusammenschließen wollte. Ich bin dann in dem Zuge nochmal so anderthalb Jahre nach Paris gegangen, um im Prinzip diesen Deal dann damals dort vorzubereiten. Habe dann auch die Chance gekriegt, weltweit für die Siemens Mobility als CIO unterwegs sein zu dürfen. Das war eigentlich ganz cool. Aber mit dem Merger hat das halt nicht geklappt, weil die EU-Kommission das dann irgendwie im Jahr 2019 ähm, glaubte, verbieten zu müssen. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in der Pandemie 2020 dann irgendwann für mich auch entschieden, dass ich nochmal was anderes machen will. Ähm, ich war bei der Siemens immer sehr, 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 sehr viel irgendwie on the road. Äh, keine Ahnung, 150, 200 Tage im Jahr im Flugzeug gesessen. Das ist eine ganze Zeit lang irgendwie schon ziemlich cool. Ähm, aber du wirst auch irgendwann müde. Und ja, also ich glaube, während, während dieser ganzen Corona-Pandemie werden wir alle irgendwie Anfang 2020 da zwangsweise im Homeoffice verbringen dürfen. Ähm, reflektierst du das dann irgendwann mal? Und so habe ich einfach für mich entschieden, dass ich noch was machen will. Und dann kam mir das eigentlich ganz gelegen, nachdem wir ja in Nürnberg auch wohnen, meine Frau und ich, dass ähm, die BA gefragt hat, ob ich da nicht so eine Herausforderung annehmen möchte. Genau. Das klingt sehr interessant. Ich dachte ja eigentlich schon, dass wenn du viel rumkommst, dass du das meinst, was du jetzt die Woche hinter dir hast. Du warst ja unterwegs. Ach so, ja, also die, die Woche war jetzt, glaube ich, ähm, schon unique, wenn man das sagen will. Also so sieht jetzt nicht jede Woche aus bei uns in der BA. Du musst ja ab und zu auch mal arbeiten. Aber ähm, äh, tatsächlich war das jetzt schon, ähm, sagen wir mal, eine ziemliche, eine ziemliche Rundreise. Ich war Montag in Hamburg gewesen beim IT Executive Club. Die haben dort so eine Vorabendveranstaltung gehabt für ein Forum. Aber was eine ganz, ganz spannende Geschichte eigentlich war. Und wir sind dann weiter nach Timmendorf an den Strand. Da hat die, die Bundesagentur für Arbeit eine sogenannte Bildungs- und Tagesstätte. Also quasi ähm, äh, in, in, in Räumlichkeiten, in denen du halt, ich sag mal, workshoppen kannst und sowas. Und da haben wir uns zwei Tage im Prinzip mit dem IT-Leadership-Team zusammengesessen und haben ähm, unser neues Target-Operating-Model, also die Fragestellung, wie wollen wir uns auflaufen und äh, abbauen, meine Güte, Aufbau und Ablauf organisatorisch nach vorne gerichtet organisieren, haben wir da sehr, sehr intensiv diskutiert. Und ich glaube auch, zumindest in Thailand sind wir auf den grünen Nenner gekommen. Und dann ging es weiter zurück nach Hamburg, weil dort hatten wir von der, von der BA im Prinzip eine zweitägige management Conference gehabt. Ihr habt es wahrscheinlich ja auch mitbekommen, dass es da gerade eben einen Wechsel im Vorstand gibt, und der Detlef Scheler als alter Hamburger ist quasi gestern, vorgestern dann äh, dort verabschiedet worden und die Andrea Nahles als neue Vorstandsvorsitzende sozusagen intronisiert worden. Mhm. 
Ja, ähm, und weil die Woche ja sieben Tage hat und nicht nur fünf, ähm, bin ich dann am Freitag tatsächlich von Hamburg nach Köln und bin jetzt hier auf der Cloudland und äh, darf, ich glaube, ich glaube, es ist die abschluss -Keynote, die äh, ich heute Nachmittag dann hier halten darf zum Thema ähm, agiles Mindset im Public Sektor. Das wird auch sehr spannend. Da kommen wir thematisch mit Sicherheit auch gleich zu. Ähm, auf jeden Fall ist es natürlich das Highlight deiner Woche, hier auf der Cloudland zu sein und deine Keynote äh, Absolut, 14 Uhr, ja. gebe ich dir nochmal <lacht> die Uhrzeit genau um 14 Uhr zu halten. Da kommen wir definitiv gleich äh, thematisch auch nochmal ja. äh, näher drauf ein. Aber ich finde schon spannend, dass äh, wir praktisch alle aus Hamburg zusammen nach Köln fahren, um uns hier in einem Raum für eine Stunde zu unterhalten. Ein bisschen äh, weird, ja, aber... Sehr effektiv, muss ich sagen. <lacht> genau. Ja, du, du hast es bereits erwähnt, ähm, du bist jetzt seit einem Jahr da und wenn ich mir so die, die Zusammenfassung in Abstract von deiner Keynote durchlese, dann kommt da dieser Begriff ab, oder dieser, dieser Leitsatz Upgrade, wir gestalten gemeinsam. Ja, genau. Ähm, ja, erklär uns doch mal, was steckt denn da so hinter? Ja, ich würde da mal ein bisschen ausholen, lieber Kai. Gerne, gerne. Ähm, weil ich hatte, als ich bei der BA respektive im IT-Systemhaus angefangen habe, wirklich äh, ein ganz großes Glück gehabt, das muss man echt so sagen. Also ich habe viele Jobs schon gemacht ähm, und meistens fällst du ja irgendwie so ins kalte Wasser und musst halt von dem Tag eins an irgendwelche Scheiße regeln und Feuer löschen und weiß der Geier nicht was. Und dann bist du halt sofort irgendwie in so einem Tunnelmodus drin und musst Vollgas geben. Die BA hat mir dann ein großes Geschenk gemacht, muss ich echt sagen, weil ich habe am 1.7.2021 da angefangen und ich habe aber die die Rolle des CEOs eben erst zum 1.10. tatsächlich mhm. dann wahrgenommen und ich durfte drei Monate lang ähm, im Prinzip durch äh, durch die BA reisen, wenn man das so sagen will und habe mir alle Bereiche angeschaut. Also ich habe am Schalter gesessen ähm, und äh, so Notfälle dort bearbeiten dürfen im Jobcenter. Ich habe äh, Antragsbearbeitung gemacht. Ich war in der in der Familienkasse und habe mich damit so Kindergeldthemen auseinandergesetzt, an Beratungsvermittlungsgesprächen teilgenommen. Also im Prinzip so, also alles, was an, an, an Portfolio ähm, und Dienstleistungen existiert, durfte ich mir dort äh, entsprechend angucken und das tatsächlich auch mal ein paar Tage dann machen. Und ich habe auch sehr, sehr viel Zeit äh, dann im Prinzip in der Organisation als solches verbringen dürfen. Also wirklich mal alle Teams kennenlernen, aber auch äh, bei uns in der Zentrale durch diese ganzen Bereiche dadurch, also Controlling, Finance, mhm. Einkauf, die ganzen Leute, die sich mit den Rechtsthemen da auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich total cool, weil du ähm, als Außenstehender und du musst dich um nichts anderes kümmern. Ne? Du hast kein Tagesgeschäft, keine Eskalation, kein gar nichts, sondern du kannst dich halt wirklich voll und ganz irgendwie darauf konzentrieren, diesen Laden kennen und natürlich auch ein Stück weit verstehen zu lernen. Mhm. Das ist ganz grob, dass du das ja nicht so verblendet siehst. Und dann stellst du schon einige sehr, sehr spannende Dinge fest. Ne? Ähm, um das kurz zu machen, was sind da so die wesentlichen Beobachtungen gewesen? Ähm, auf der einen Seite, und jetzt schauen wir uns eher so die BA dann im Prinzip an als äh, Dienstleister für Bürger und Bürgerinnen, haben wir in den letzten Jahren, und das haben wir auch wirklich gut gemacht, muss man ja sagen, äh, ein unglaublich großes Angebot an digitalen Services für unsere, äh, für unsere Kunden und Kundinnen im, im Prinzip bereitgestellt. Wir haben ein tolles Online-Portal gebaut und äh, wir werden im Übrigen die erste Behörde sein in Deutschland, die dieses sogenannte Online-Zugangsgesetz Ende 22 auch wirklich abgeschlossen hat. Das heißt, du kannst dann alle unsere Services tatsächlich online ähm, nutzen. Das ist echt cool. Und ich glaube, es ist auch der richtige Schritt gewesen, damit mal anzufangen, weil damit gibst du dich im Prinzip nach außen als wirklich sehr moderne Behörde und du schaffst direkten Mehrwert für Kunden und Kundinnen. Du darfst halt nur leider nicht dahinter gucken. ja. Ähm, wenn du dir dann anschaust, wie die Prozesse aussehen, in der Organisation, also in dem Moment, wo der Antrag im Prinzip online gestellt wird und der Kunde drückt auf den Knopf und alles ist gut, aber dann sollte das ja eigentlich so funktionieren, wie man sich das irgendwie im privaten Leben vorstellt. Ne? Kriegst du deine Krankenhausrechnung, scannst die ein auf deiner App von der Krankenkasse und drei Tage später hast du irgendwie das mhm. Geld auf dem Konto. Das ist halt leider mit nicht bei uns so, sondern da läuft halt ein manueller Prozess los, der sucht wirklich seinesgleichen und am Ende dauert es halt irgendwie so 30 oder 35 Arbeitstage, bis du dann einen Bescheid bekommst, wo dann drin steht, jawohl, du kriegst jetzt Arbeitslosengeld oder fehlt noch was, kriegst du jetzt doch noch nicht oder wie auch immer. Und das liegt einfach daran, dass unsere Landschaft irgendwie so total medienbruch, äh, medienbruch behaftet ist. Also da sitzen wirklich irgendwie Tausende von Menschen, die Daten von einem System in das nächste abtippen. Das, mhm. ist, das ist sagenhaft. Also ähm, 
Insofern haben wir da echt ganz, ganz großen Nachholbedarf. Gar nicht so sehr, was das Thema Digitalisierung angeht. Das ist sowieso immer so ein fancy Buzzword, sondern wir haben jetzt gesagt, also es geht eigentlich um eine durchgängige Prozessautomatisierung. Mhm. Ne? Weil damit kannst du halt am Ende des Tages wirklich Mehrwert für den Kunden und für die Kundin schaffen. Also ein großes Handlungsfeld haben wir identifiziert, Ende zu Ende Automatisierung. Zweites Thema, ähm, mit dem wir uns, also was, was dann auch wirklich interessant für mich war, ist, ich habe mir halt die Organisation des IT-Systemhauses natürlich auch sehr genau angeschaut. Und das ist schon beeindruckend, muss man echt sagen. Der Laden ist 2004 gegründet worden. Und 2004 hat man halt IT-Fabriken gebaut, so Plan, Build, Run, mhm. ne, Anforderungsmanagement und dann Softwareentwicklung und dann eben halt Betrieb und Betreuung immer schön über den Zaun schmeißen. Und so sind wir heute immer noch aufgestellt. <lacht> ja? Also wir sind halt heute äh, immer noch so riesengroße, silobehaftete Bereiche, ähm, die halt dann so diesen klassischen Plan, Build, Run Prozess durchlaufen. Und man hat dann irgendwie so 2016 die Agilität ausgerufen und hat gesagt, mhm. jetzt machen wir halt alles agil. Und hat halt auch ein Prozessframework dann eingeführt nach Scrum und so weiter und so fort. Aber du hast halt weder die Ablauforganisation wirklich nachgezogen, noch die Aufbauorganisation. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Ne? Also weil dann dann wissen die Leute halt nicht mehr wirklich, was sie machen sollen. Ne? Also arbeiten sie jetzt selbst organisiert nach Scrum oder sitzt da halt einer drüber, der den Takt gibt. Und wenn du das dann auch noch so wunderbar dreigeteilt hast, dann weißt du ja auch nicht, wer überhaupt den Takt schlägt und so. Und das führt dann natürlich zu verschiedensten Friktionen und nicht unbedingt zu Effektivität. Ne? Ähm, also insofern ist das so das zweite große Thema Aufbau- und Ablauforganisation. Und äh, das dritte Thema ist, wir sind ein Riesenladen. Wir haben ungefähr 1.700, 1.800 eigene Mitarbeitende. Und wir haben aber nochmal genauso viele externe Kräfte, die da rumrennen. Ja, das hat sich wow. so über die, über die Jahre irgendwie, ist das historisch gewachsen, würde ich sagen. Und das ist eben genau das Thema, was wir jetzt auch angehen oder angehen dürfen, weil du musst dir ja schon die Frage stellen als Organisation, als Unternehmung, was sind eigentlich so meine, meine Core Capabilities und Skills, wo ich eben auch bewusst eigentlich auf eigene Kräfte setzen will, wo ich mich nicht abhängig machen will von externen Dienstleistern, wo ich halt eine gewisse eigene Wertschöpfungstiefe einfach haben muss und was sind aber vielleicht auch so Skills und Capabilities, die ich, die ich nicht selber brauche, wo ich auch bewusst sage, da arbeite ich mit externen Partnern zusammen, weil es halt keine Ahnung, Commodity Services sind. Also ich brauche ja keinen eigenen User Helpdesk oder irgendwie sowas. Das kann ich ja wunderbar outsourcen. Ähm, und so musst du eigentlich systemisch da dran gehen und sagen, also was schiebe ich jetzt nach links, was schiebe ich jetzt nach rechts? Und daraus resultiert ja dann auch wieder die Fragestellung, wo muss ich also stärker wieder ins Insourcing und eigene Leute einstellen und wo will ich auch vielleicht bewusst ins Outsourcing gehen, ähm, anstatt dass du das einfach so historisch wahr man ist. Also long story short, drei große Bereiche, nämlich Ende-zu-Ende-Automatisierung, neue, ähm, neues Operating Model im IT-System aus und dann so diese Frage der Make-or-Buy-Strategie mit den ganzen dazugehörigen Konsequenzen. Ja, und dann haben wir uns das mit dem Upgrade überlegt, weil ähm, du kannst ja jetzt so ein Thema auf zwei Seiten oder im äh, äh, sagen wir mal, auf zwei Arten lösen. Eine Variante ist, und das passiert ja auch häufig, dann setzt sich irgendwie der CEO mit äh, einer großen Beratungsgesellschaft, meistens mit drei Buchstaben oder so, halt hin und dann werden halt irgendwie so fancy Slides gegossen und irgendwann gehst du an die Öffentlichkeit und sagst, jetzt haben wir das Problem gelöst. Das ist aber dann ähm, so im Sinne des Change-Managements meistens ein bisschen schwierig. Ähm, und die andere Alternative ist, du lässt es einfach die Leute machen, die am Ende des Tages davon dann ja auch maximal betroffen sind. Also so frei nach dem Motto, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Und genau das haben wir getan. Also wir haben so eine Programmstruktur aufgesetzt, damit das Ganze irgendwie so einen, so einen gewissen Rahmencharakter einfach hat und haben da zwei, drei Leute draufgesetzt, die sich eben dann auch so als, als, als Klammerfunktion darum kümmern müssen. Und ähm, haben dann einfach in die Organisation reingerufen und haben gefragt, wer hat Bock, an dem Thema irgendwie mitzuarbeiten, weil ihr habt ja jetzt die Möglichkeit, eigentlich eure eigene Zukunft zu gestalten. Oder wenn ihr das halt nicht macht, dann lauft ja eben Gefahr, dass ihr gestaltet werdet und das ist ja nicht so cool. Und da haben sich echt viele Leute gefunden. Also wir haben relativ schnell irgendwie so 150 Menschen gehabt, die gesagt haben, Mensch, ich habe da Bock mitzuarbeiten. Mhm. Und die machen das jetzt. Wunderbar, besser kannst du dich gerne, Freiwillige. Ich, ich möchte einmal noch kurz äh, zurückkommen zu dem Punkt, dass du einmal alle Stationen durchgelaufen bist bei, ähm, bei euch im Laden, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Äh, finde ich respektabel, finde ich super. Wo, es wirkt so ein bisschen wie Undercover Boss. Du bist dann mit Perücke überall durch und hast dich noch nicht geoutet als der zukünftige Boss, sage ich mal, um einfach mal zu gucken, wo die Missstände sind und welche Mitarbeiter besonders gut performen. Und dann am Ende kommt dieses tolle Interview mit, wow, äh, deine Arbeit war super oder da müssen wir nochmal drüber reden. 
Ähm, ne, Wollte ich nur einfach noch einmal erwähnen, dass ich das super finde, wenn sich da jemand die Zeit nimmt, das anzugucken, was später äh, verändert werden soll. Ne, das sind ja dann die Punkte, an denen man ansetzt. Genau. Und es war nicht undercover, um das zu sagen, aber die, ähm, das Ziel dahinter war ja auch jetzt nicht irgendwie zu sehen, wer performt da oder wer performt da nicht, mhm. sondern es war ja eher so ein Blick von außen um zu sagen, also wie sind die Abläufe, wie sind die Prozesse ähm, und was machen diese Menschen da und manchmal machen die halt schon ziemlich komische Sachen, wenn du von außen drauf guckst. Mhm. Ähm, und es ging also überhaupt nicht darum, jetzt irgendwie zu sehen, arbeitet da einer gut oder arbeitet da einer nicht so gut. Das äh, möchte ich mir, oder das, das kannst du dir in der frühen Zeit auch gar nicht anmaßen. Nein, natürlich ich, ich finde das super, dass man den Einblick dann hat, dann weiß man direkt, an welcher Baustelle man arbeitet. Wenn man das alles aus einer etwas höheren Flugebene beobachtet, ja, dann weiß man nicht, welche Entscheidungen, die man jetzt trifft, tatsächlich für äh, die Station unten, die tatsächlich die Ausführung machen, wirklich relevant sind. Ja, die anderen Prinzipien oder die anderen Dinge, die du jetzt genannt hast, die gehen ja richtig stark in Richtung New Work. Ähm, einmal kurz nochmal das Passwort reinbringen, das werden wahrscheinlich auch viele Leute erwarten. Projekt Robaso war mal ein Ansatz dass alles, was jetzt da ist, also ich stelle mir das so vor, online tippt jemand was ein, dann druckt es jemand aus, setzt sich an den Computer, tippt es in das nächste Formular rein, dann wird es verarbeitet, dann kommt das irgendwo raus und wird nochmal in Aktenordner gelegt sozusagen. Projekt Robaso habe ich mir so vorgestellt, es werden alle Anwendungen, die vorher da waren, diese ganzen verschiedenen Systeme, die da verwendet wurden, wo immer wieder diese Medienbrüche hast du gerade genannt, immer wo die immer wieder passieren, dass das alles in eine Plattform gegossen wird, und ähm, ja, diese Prozesse tatsächlich vielleicht mit weniger, Med weniger Medienbrüchen äh, erstellt. Das war jetzt so ein Thema, ich möchte da wirklich gar nicht in die Tiefe gehen, weil ich weiß, das war erstens vor deiner Zeit und zweitens das ist es jetzt nichts, gerade wo man sich äh, ja mit, mit irgendwie profilieren möchte, was da passiert ist. Mhm. Also die Zahlen, die ich da im Kopf habe, waren 500 Entwickler, 60 Millionen äh, Projektkosten und knapp 5, 6 Jahre Laufzeit. Das ist auf jeden Fall gute Recherche betrieben, mein Freund. Definitiv. Ich hätte dir auch gerade gesagt, wie viele Mitarbeiter du hast. <lacht> das hast du dann vorweggenommen. Nee, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, ähm, bei solchen Projekten, man nimmt sich das Große vor und man weiß das und ich weiß alleine, was es bedeutet, wenn man einen so eine Anwendung ablöst und mhm. modernisiert. Wir wissen alle, das muss irgendwann gemacht werden. Äh, wenn man wirklich 16, 17, 20, 30 Systeme gleichzeitig upgraden möchte. Äh, Finde ich gut, das klingt für mich, was du jetzt sagst mit dieser End-to-End-Automatisierung ähm, und so weiter, das klingt für mich so, als würdest du versuchen, ähm, nicht einen neuen Anlauf für sowas, so ein Projekt zu machen, wie das, was ich gerade genannt habe, sondern als würdest du einfach versuchen, äh, die Gaps, die dazwischen entstehen, zwischen diesen Systemen zu minimieren. Ja, also... Absolut. Das war jetzt, glaube ich, ganz viele Informationen in relativ kurzer Zeit, die du da gegeben hast. Vielleicht ähm, nochmal zurückblickend. Ganz so schlimm, wie du den Prozess geschildert hast, ist aber uns nicht. Ne? Ähm, wir haben halt äh, ein Online-Portal und ähm, wenn das Online-Portal genutzt wird, dann kommen halt die Daten schon über einen äh, hochautomatisierten Weg in äh, eine in ein System, das nennt sich bei uns elektronische Akte oder kurz E-Akte. Das funktioniert ganz gut. Aber du musst halt eben auch darüber nachdenken. Es ist ja nicht so, als würden alle Kunden bei uns halt heute den Online-Zugang nutzen. Wir kriegen ungefähr 50 Prozent Papieranträge nach wie vor. Und die gehen halt zu einem Scan-Dienstleister, werden da eingescannt und landen dann im Prinzip als, als dummes PDF-Dokument in der gleichen E-Akte. Und da geht die Arbeit dann halt los. Ne? Also das druckt sich hoffentlich keiner mehr aus, aber die Leute äh, müssen das dann halt tatsächlich in die Fachverfahren einfach abtippen, diese ganzen Daten, um dann halt in diesem Fachverfahren, äh, ich sag mal jetzt zu prüfen, ob jemand da jetzt äh, Arbeitslosengeld oder Kindergeld oder was auch immer bekommt oder eben auch nicht bekommt ähm, und dann wird ja so ein Antrag bewilligt oder eben abgelehnt und am Ende des Tages wird ein Bescheid erstellt, der wiederum dann äh, de dem Kunden zugeht. Und da, 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 in, in dem Prozess sind halt verschiedenste Tools und Verfahren ähm, einfach dann beteiligt und die wenigsten davon sind irgendwie sinnvoll über Schnittstellen miteinander verbunden. Und auch in den Tools selbst ist der Automatisierungsgrad halt relativ gering. Also da finden halt einfach recht viele manuelle Prozessschritte dann statt. So. Und unser Anspruch ist es eben entsprechend zu automatisieren. Du hast Robaso angesprochen. Ähm, und ich glaube, die Zahlen, die du da genannt hast, passen alle. Und ja, es war vor meiner Zeit und ja, wir haben das gnadenlos verkackt. 
Und ich denke, ohne, ohne das jetzt halt im Detail zu wissen, weil ich glaube einfach, dass wir uns da zu viel vorgenommen haben, weil die Idee war ja tatsächlich so eine Art eierlegende Wollmilchsau mhm. zu bauen, dass du ne, ein Tool für alles und ähm, der Anwender muss halt nur noch eine Oberfläche bedienen und alles funktioniert dann. Mhm. Und wir wissen, glaube ich, heute, dass der Trend in der Softwareentwicklung eher genau in die andere Richtung geht. Also du versuchst ja, die Dinge so klein wie möglich zu schneiden, Stichwort Microservices, mhm. und nicht da irgendwie so ein One-Size-Fits-All-Riesenmonster zu bauen. Insofern kann ich dich äh, dahingehend auf jeden Fall beruhigen. Wir werden jetzt im Upgrade kein zweites Robaso bauen. Ähm, sondern äh, wir werden dort halt, äh, ich sag mal, entsprechend auf Microservice-Technologien schön Schritt für Schritt für Schritt automatisieren. Ja. Wunderbar, genau. Mehr möchte ich das Thema gar nicht vertiefen. Äh, Finde ich eine sehr, sehr wichtige Aussage, gerade für unsere Zuhörer, die sich sehr in diesem Development-Bereich auch aufhalten, dass man einfach mal sagen kann, dass ein Projekt auch wirklich scheitern kann und dass man das äh, Problem für sich äh, annimmt und sagt, das ist mies gelaufen. Wir müssen gar nicht auch großartig besprechen, was genau die Probleme sind. Äh, Vorhaben war zu groß. Ähm, hätte man vorher wissen können vielleicht, aber das muss jeder wissen, dass es auch in der Größenordnung einfach mal, du hast gerade gesagt, verkackt werden kann. Ja, also honestly speaking, ich glaube, man sollte ein 60-Millionen-Euro-Projekt oder ein Riesenprojekt nicht, nicht verkacken, wenn man schon 60 Millionen Euro ausgegeben hat. Aber das ist genau der Punkt, den du eigentlich ansprichst, weißt du, weil wir müssen halt ehrlich und wahrhaftig zueinander sein. Und ähm, wenn du mit einer, mit einer entsprechenden Offenheit und Transparenz auch Fehler aufzeigst, dann kannst du wahrscheinlich auch so ein Riesenprojekt nochmal irgendwie ganz anders managen. Aber genau das ist halt, also sehr wahrscheinlich, da eben nicht passiert. Du hast halt Fehler irgendwie nicht zugegeben und die, 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 die Scheiße, die da eben gelaufen ist, ist halt nicht transparent gemacht worden. Und irgendwann ist der, ist der Berg halt so groß, dass es halt verkackt hast. Ne? Mhm. Und das ist dann schon ärgerlich. Was nicht heißt, dass man keine Fehler machen sollte, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, du musst halt eben diese Fehler, die du machst, dann auch ganz offen und ganz transparent und vor allem ganz frühzeitig mhm. ähm, dann auch entsprechend kommunizieren und gemeinsam darüber nachdenken, was kannst du denn dann machen. Wenn du halt Scheiße baust und halt das dann ein oder zwei Jahre für dich behältst und der Berg immer größer wird, das ist nicht gut. Und das sollte man auch beim besten Willen nicht machen. Und es wird nie einfacher, dann am Ende den Punkt zu erreichen, wo man dann sagt, jetzt habe ich Scheiße gebaut und das wusste ich aber auch schon vor zwei Jahren. Alles klar, wir können uns gerne jetzt einem etwas schöneren Thema widmen. Da haben wir immer wieder jetzt gerade schon in dem vergangenen Gespräch auch einen Bezug zu entwickelt und zwar das Thema New Work. Ja. Ähm, finde ich, finde ich, ist ein super Ansatz. Du hast jetzt gerade gesagt, die Agilität kommt rein in das Thema, das, das ist so ausgerufen worden, das habe ich auch selber schon in sehr vielen Projekten gehört. Wir fangen jetzt an, agil zu sein, wir machen Scrum, wir, machen, wir schieben den Wasserfall zur Seite, wir werden jetzt richtig ähm, modern, wir machen die ganzen neuen Sachen. Das ist ja auch mit so einem gewissen Kulturwandel verbunden. Ja. Ich habe natürlich so ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht und habe nachgelesen, was auch schon immer so bei dir ähm, ja, auf dem Plan stand, was du machen möchtest. Und für dich wäre dieser Kulturwandel auch immer sehr wichtig, dass du sagst, wir fangen bei den Menschen an im Unternehmen, dass die richtig zusammenarbeiten können. Ja, du sagst jetzt hier gerade diese Error-Culture. Wie gehe ich mit Problemen, wie gehe ich mit Fehlern um? Was hast du da noch Richtung New Work so konkret vor? Ich stelle mir das, Entschuldigung, aber ich, ich, ich stelle mir das bei so einer Behörde halt. Naja, wie stelle ich mir das vor, wie die äh, Leute da arbeiten, was für Methoden die anwenden? Da lande ich ganz schnell bei einem Wasserfall, da lande ich ganz schnell bei Bürokratie langsam drehende Räder, was jetzt nichts Schlechtes sein muss. Das klingt für mich wie eine komplett andere Welt. And, and honestly speaking, it is. Ne? Also ähm, es ist eine andere Welt. Äh, für mich war das schon ein ziemlicher Clash of Cultures, hätte ich jetzt gesagt, als ich vor, vor, dem, vor dem guten Jahr da hingekommen bin, weil ja, die, die Dinge sind langsam. Und du hast halt auch ähm, Leute dort, die äh, Bürokratie maximal leben. Mhm. Ne? Ähm, ich merke das halt insbesondere auf der BA-Seite. Ich glaube, im IT-System aus sind wir da irgendwie von der Denkweise schon nochmal eine ganze Ecke äh, moderner unterwegs, aber sicherlich auch noch nicht da, wo wir, wo wir wirklich hinwollen. Und New Work musst du dir, also wenn, wenn du über New Work redest, dann sind es für mich sind es immer drei Themen. Und die gehören zusammen. Also du kannst nicht das eine machen und das andere mhm. nicht oder so. Jetzt ist es Work, Lead und Space. Ne? Also die Frage, wie sieht die, die Zusammenarbeit, die Interaktion zwischen Menschen morgen aus? Und natürlich reden wir dann über solche Buzzwords wie Agilität. Ähm, das ist die Fragestellung, wie verändert sich Führungsverhalten oder Neudeutsch Leadership? Und es ist aber eben auch die Frage, wie verändert sich dein Arbeitsplatz? Ne? Mhm. Und du musst halt alle drei Dinge entsprechend bespielen, weil das eine greift ja irgendwie in das andere. Also das funktioniert nicht von alleine. Ne? Und natürlich wollen wir ähm, in, der, in der Zusammenarbeit weg vom klassischen Wasserfallmodell. 
das ist äh, wenig überraschend und ich glaube, das, äh, das gelingt uns auch ganz gut und wir haben da schon ähm, einige, viele Bereiche, aus, also nach meinem persönlichen Dafürhalten, die da sehr, sehr stark im Prinzip selbst organisiert unterwegs sind, aber halt noch nicht durchgängig und wie gesagt, wir haben halt eben diese organisatorischen Strukturen noch nicht so geschaffen, dass das auch wirklich funktioniert. Und die Schwierigkeit ist ja immer, wenn du halt ähm, Menschen in unterschiedlichen Teams hast, die dann interdisziplinär miteinander zusammenarbeiten sollen und die sind aber so in diesem Hierarchiegefüge noch ein bisschen mhm. gefangen, dann ist es total schwierig, die halt echt zusammenzubringen und zu sagen, jetzt macht's halt da was Gutes. Also du musst halt die organisatorischen Strukturen einfach aufbrechen und dann entsprechend so nachziehen, dass ähm, am Ende des Tages das auch bestmöglichst einfach funktioniert. Ne? Also Organisation löst kein Problem, aber du kannst halt durch eine entsprechende Organisationsstruktur und durch eine entsprechende Ablauforganisation diese Friktionen, die da entstehen, auf ein Minimum eindämmen. Und das müssen wir in jedem Fall tun. So, Das ist der eine große Punkt. Die zweite Frage ist aber dann ja eben auch, wie verändert sich Führung? Und ähm, wir kommen halt alle aus einer Welt und die BA ist zeitweise auch noch in einer Welt, die da eben doch schon sehr maximal hierarchisch geprägt ist, ja, wo ähm, der Chef im Prinzip derjenige ist, der vermeintlicherweise das meiste Fachwissen hat mhm. und ähm, auf, auf der Basis dann eben auch all die Entscheidungen trifft und dafür sorgt, dass die Leute mit Arbeit verseucht werden, so ungefähr. Mhm. Ja. Ähm, das ist, halt, das ist halt völliger Murks. Also da müssen wir von weg. Erstens hat der Mensch, der da oben sitzt, nicht die Ahnung. Die Leute, die halt irgendwo im Team sitzen, die, 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 die es wirklich tun, die haben die Kompetenz und die müssen dann bitte eben auch die Entscheidung treffen. Und als Führungskraft muss ich mich halt da rausziehen. Und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass eben die Teams möglichst reibungslos arbeiten können. Mein Job ist es nicht, die mit Arbeit zu versorgen oder denen zu erklären, wie sie arbeiten sollen. Der Job einer Führungskraft perspektivisch ist es eben dafür zu sorgen, dass dieses Team einfach arbeiten kann. Mhm. Ja? Ähm, und so muss ich mich verstehen als Führungskraft und diesen, und diesen Wechsel, was ja also an, an vielen, vielen Stellen da wirklich ein 180 Grad Turnaround vom Mindset ist, den müssen wir halt hinbekommen. Um, und den kannst du lustigerweise natürlich auch jetzt von ganz oben nicht aufdiktieren und sagen, so, liebe Führungskräfte, ich habe keine Ahnung, 120 Stück davon oder so, ab morgen machen wir das jetzt so. Das funktioniert ja auch nicht, sondern du darfst das halt, glaube ich, einfach vorleben und machen und tun und auch immer wieder einfordern und sagen, also Entscheidungen werden bitte da getroffen, wo die Kompetenz liegt und nicht da, wo irgendwie ähm, die höchsten und schönsten Jobtitel sind. Ähm, und dann passiert das im Regelfall so über die Zeit. Ne? Also es ist ein Prozess, der braucht ein bisschen. Dann fangen die Ersten hier an und dann sehen die, okay, alles klar, der Natuski, der redet da nicht nur dummes Zeug, der macht das wirklich. Und ähm, dann entsteht so eine Bewegung. Und ich glaube, wir sind im Moment noch sehr sehr am Anfang, aber es bewegt sich was. Und das ist schon mal ziemlich cool. Ja, du hast ja den ersten Schritt auch schon gemacht mit diesem Upgrade-Programm, dass du gesagt hast, das Team bildet sich nicht aus Hierarchien. Das Team brauche ich und das Team brauche ich, weil die einen sind da drin gut, die anderen sind da drin, denen kann ich das erwarten. Sondern du sagst, egal wo ihr arbeitet, egal was ihr macht, wenn ihr Interesse habt, daran teilzunehmen und ihr möchtet das machen, seid ihr jetzt 150 Personen, die wirklich Bock haben und das beste Resultat daraus. Ja, genau. Und es werden auch jeden Tag mehr. Ne? Also im Moment kommen so jeden Tag drei, vier Leute aus der Versenkung gekrochen, die sagen, ich habe da auch Bock mitzuarbeiten. Und dann entsteht echt eine gute Bewegung. Ja, und das dritte Thema ist halt die Frage des Arbeitsplatzes. Ne? Mhm. Ähm, sprich also, von wo arbeitest du und wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Ähm, und ich glaube, die Pandemie hat allen eindrucksvoll gezeigt, dass es im Prinzip mittlerweile relativ egal ist, von wo du arbeitest. Mhm. Also ob es jetzt das Büro ist, ob es das Homeoffice ist oder ob demnächst bestens Starbucks sitzt, das funktioniert. Und da muss ich sagen, hat sich die BA auch maximal geöffnet. Also da ist echt was passiert, zugegebenerweise auch vor meiner Zeit, weil ich ja erst mitten in der Pandemie dahin gekommen bin. Vor, der, äh, vor, die, vor dieser Covid-Pandemie gab es keine Remote-Arbeit bei der BA. Mhm. Die Menschen haben fünf Tage die Woche im Office gesessen. Und wir haben halt sogar diese ganzen 2000 externen Mitarbeiter, von denen ich da geredet habe, selbst die mussten jeden Tag nach Nürnberg ins Office kommen. Ja, habe ich nicht anders äh, erwartet tatsächlich. Aber also ich habe 4000 Arbeitsplätze irgendwie über, die, ähm, über das Stadtgebiet verteilt. Und äh, mit der Pandemie war natürlich klar, dass das irgendwie dann nicht mehr geht, logischerweise. Und heute sind wir an einem Punkt, ähm, habe ich tatsächlich jetzt vor, vor wenigen Monaten mit unseren Gremienvertretern, also Personalrat und was du da so alles hast, dann jetzt auch erfolgreich verhandeln dürfen. Du kannst bei uns jetzt äh, 180 Tage im Jahr Homeoffice machen, egal von wo. Mhm. Äh, you don't care oder I don't care. Ähm, 
Und äh, wir, haben, wir sind da also jetzt einfach maximal flexibel unterwegs. Ne? Ähm, das heißt also, uns ist das relativ egal jetzt, ob du halt ins Office kommst oder ob du, äh, keine Ahnung, aus deinem Ferienhaus auf Mallorca arbeitest oder mhm. ähm, ob du das halt zu Hause im Homeoffice machst oder äh, im Zug oder whatever. Aber am, Ende, am Ende des Tages ist es einfach wichtig, dass das Ergebnis stimmt ne? und äh, nicht die Zeit, die du halt irgendwo in einem Büro absitzt. Dieses Vertrauen ähm, habe ich jetzt auch bei ganz, ganz vielen Kunden, ganz vielen Unternehmen beobachten dürfen. Ähm, das war jetzt zwangsweise durch Covid, war das natürlich äh, gesetzt. Man musste es ermöglichen. Es wurden Mengen an VPN-Lizenzen plötzlich gekauft, die yes. vorher nicht angeschafft werden wollten, weil sie sehr, sehr kostenintensiv sind. Also einmal das Vertrauen gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Externen sowieso schon mal. Und dann natürlich die Softwarevoraussetzung, die Infrastruktur, dass man den ja. Leuten das ermöglichen kann, von außen zu arbeiten. Waren viele Unternehmen gezwungen zu und stellen fest, das funktioniert ja, das klappt, es gibt schwarze Schafe, aber die gibt es auch so. Ja eben, also ich meine, das ist Bullshit. Ne? Wenn, wenn jemand nicht arbeiten will, ne, dann findet er auch einen Weg im Büro, den ganzen Tag nicht zu arbeiten. Was ja vielleicht nicht so schwierig ist unter 4000 Leuten. Ja genau, so, also das ist ja keine Frage des, des Arbeitsortes, sondern es ist eine Frage der Haltung. Und die wiederum musst du, glaube ich, über die ersten beiden Komponenten, über die wir gerade gesprochen haben, ändern und nicht über irgendwelche Regularien, von wo du deinen Job machen sollst. Mhm. Ja, dann, dann wäre noch ein weiteres Thema, was mich sehr stark interessiert. Also man kann wahrscheinlich über das, das, das New Work Thema wirklich lange sprechen. Ja. Ich finde, wenn wir festhalten, ähm, Workplaces, dass es egal ist, dass man äh, remote arbeiten kann, äh, dass man da flexibel ist, dass die Teams zusammengewürfelt werden. Das sind alles die wichtigsten Themen, finde ich. Ähm, wie sieht das aus mit Innovation? Ähm, Stelle ich mir auch gerade im Beamtenumfeld oder im Behördenumfeld schwierig vor, dass man jetzt mal, ähm, ich beschreibe das jetzt mal einfach, einen Raum, einen Think Tank hat, wo sich Leute einschließen dürfen, wo das Outcome am Ende auf keinen Fall irgendeine produktive, wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung oder wirtschaftliches Produkt bei rumkommt. Einfach mal forschen, Zeit dediziert dafür nutzen, um neue Sachen zu entwickeln, um gegebenenfalls zu dir mit einem Entwurf zu kommen. Pass auf, diesen Prozess können wir verbessern. Wir haben uns eine Woche eingeschlossen. Hier haben wir ein riesenbuntes Post-it-Whiteboard mit einer Idee. Wollen wir dir gerne mal pitchen. Gibt es sowas bei euch oder ist das geplant? Ähm, teils, teils. Und warum sage ich das? Weil der öffentliche Sektor tatsächlich an vielen Stellen stark reglementiert ist. Mhm. Ja? Ähm, du kannst kein Geld ausgeben, im Public Sektor für IT-Dinge, ohne dass du einen klaren, nachweisbaren Nutzen daraus generierst. Ne? Heißt also, ich könnte jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, so, jetzt habst du da mal 200.000 Euro und mach da mal irgendwie was mit und dann schauen wir mal, ob da was rauskommt und wenn da nichts rauskommt, ist auch nicht so schlimm. Das geht halt leider tatsächlich nicht. Was aber sehr wohl geht, ist, dass eigene Mitarbeiter einfach Zeit investieren, um äh, eben, ich sag mal, äh, Innovationen voranzutreiben, mit welchen Methoden auch immer, ob du jetzt Design Thinking Workshops machst oder whatever. Mhm. Also es spricht auch im Public Sektor nichts dagegen, dass sich irgendwie fünf kreative Menschen mal äh, eine Woche in den Raum einsperren und überlegen, was können wir eigentlich besser machen und am Ende des Tages dann halt irgendwie mit einer guten Idee oder im Worst Case auch mit keiner Idee da rauskommen. Nur in dem Moment, wo du halt schon das vorfinanzieren musst, das geht halt nicht. Ne? Und insofern haben wir da schon also ähm, die verschiedensten Formate, ob es jetzt Hackathons sind oder mhm. ob es jetzt halt so Design Thinking Workshops sind oder sowas oder Barcamps machen wir auch relativ viel dann mit, mit unseren Anwendern zusammen, um einfach zu überlegen, ne, wo, wo haben wir Probleme und ähm, was können wir da machen und da kommen immer coole Sachen bei raus. Und bevor wir die dann tun, müssen wir aber halt natürlich dann schon sehr genau hingucken und sagen, ist das jetzt wertschöpfend, hat das einen echten Nutzen? Mhm. Ne? Ähm, können wir damit am Ende des Tages nach Wirtschaftlichkeitskriterien auch den Laden voranbringen? Und dann machen wir das auch. Ne? Ähm, genau. Das wäre tatsächlich der nächste Punkt gewesen, gerade, ähm, dass das beobachte ich auch sehr viel, gerade im Development-Sektor, dass äh, es dann viele verschiedene An Veranstaltungen gibt. Ne? Ich sage einfach mal, ein Stapel Pizza, ein paar äh, Kisten Bier und dann ein paar Würfel, wo man sie draufsetzen kann. Und dann macht man dann Hackathon oder man macht äh, Vorträge, wo Leute neue Themen vorstellen. Das äh, gibt es öffentlich, wie jetzt zum Beispiel von der Dorf, wir machen solche Sachen ja auch, aber das gibt es auch innerhalb von Unternehmen. Das wäre jetzt so der Punkt gewesen, äh, in welcher Form sowas bei euch existiert, dass da gesagt wird, wir grillen jetzt mal abends irgendwie auf der Dachterrasse. Weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt, aber so nach dem Motto, mal innovative Barcamps hast du erwähnt, mit dem Ziel, dass die Leute so ein bisschen private Zeit investieren, vielleicht auch einfach um nach, um nach Feier am Teambuilding zu machen, neue Ideen zu pushen. Ja, honestly speaking, ich glaube, da haben wir tatsächlich noch ein bisschen Nachholbedarf an der Stelle. Ähm, nicht, weil wir das äh, nicht wollen, sondern weil es halt ein paar schräge Vögel gibt, die ähm, 
glauben, dass das im Public Sektor halt nicht geht. Also da gibt es dann halt irgendwelche Menschen, die wieder irgendwelche Verwaltungsvorschriften hochhalten und sagen, also es kann nicht sein, dass also irgendwie äh, eine, eine deutsche Verwaltung da jetzt irgendwie den Menschen auch noch Pizza und Bier bezahlt. Mhm. Ähm, ich habe da offen gesprochen eine andere Haltung zu. Und ähm, wir müssen da, glaube ich, noch ein paar Mittel und Wege finden, solche Dinge dann auch zu tun. Ne? Ähm, weil ich glaube, das ist am Ende des Tages ist das elementar wichtig, dass du halt äh, ein Umfeld einfach schaffst, in dem die Leute auch gerne arbeiten. Und äh, ich glaube, das funktioniert am besten dann, wenn eben Work und Life äh, nicht irgendwie äh, mit einer klaren Demarkationslinie voneinander getrennt werden, sondern wenn das halt ein Stück weit ineinander verschmelzt, weil ich glaube, dann äh, gehst du halt einfach auch gerne dahin. Mhm. Ich, ich glaube auch, das ist ähm, vor allem, also um, um auf das Thema zu kommen, ich bin ja auch ein normaler Bürger, sage ich mal, und ich bin da ganz stark dafür, dass äh, es auch im Public Sektor nicht diese Reglementierung geben muss. Ich meine, natürlich, dass es da ähm, auch die gleichen Leute gibt, über die du gerade schon mal so angedeutet hast, die mit Vorschriften sehr, sehr vertraut sind und die sehr auf dieses Hierarchiemodell auch setzen, dass sie dann Schild hochhängen und sagen, nee, nee, das geht aber nicht von Steuergeldern. Kann ich so nicht sehen, weil äh, du hast gerade erwähnt, ihr möchtet ja jetzt auch gucken, dass ihr quasi diese 50 Prozent der Belegschaft von extern nach intern gerne holen möchtet oder zumindest, dass ihr den, dass ein bisschen die Verteilung ein bisschen verändern möchtet. Wie kriegt man Leute? Und zwar gerade eben nicht mit dieser, mit diesem Statement, dass es sowas nicht gibt. Also in Google, die, selbst die kleinsten Startup-Unternehmen, die es jetzt gibt, werben damit, dass sie eine gute Work-Life-Balance ermöglichen, dass die die Zeit am Arbeitsplatz so schön und so, ähm, ja, so angenehm wie möglich gestalten. Und wenn man jetzt neue Mitarbeiter sucht, was er ja offensichtlich tut, äh, wäre das ein Statement, womit man ganz klar diesen Beruf attraktiver machen kann oder diese Stelle. Ja, unbedingt. Ähm, ich meine, es ist halt, ich, ich kann viele Bedenken an der Stelle natürlich ein Stück weit nachvollziehen, weil wir reden halt hier nicht über irgendwelche Gewinne einer Company, die verbraten werden, sondern wir reden über Beitragsgelder und wir reden über Steuergelder. Ähm, und natürlich äh, wäre das schon irgendwie fatal, wenn morgen in der Bildzeitung steht, äh, IT-Systeme aus der Bundesagentur hat da irgendwie für Hunderttausende von Euros Partys geschmissen ähm, und einfach mal Sozialversicherungsgelder verbrannt. Ne? Und ich glaube, am Ende des Tages ist es halt eine Frage des Augenmaßes. Ne? Also du musst halt nicht äh, das Rad überdrehen, ne? sondern äh, du musst aber dennoch irgendwie einen Weg finden, wie du halt äh, ein Umfeld für deine Mitarbeitenden schaffen kannst, indem sie sich einfach äh, gut zurechtfinden und in dem sie einfach gerne sind. Und das werden wir auch tun. Und vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle noch ein Stück weit ein, ein etwas längerer Weg, weil du halt viel Überzeugungsarbeit leisten musst, aber dafür bin ich ja da. Alles gut. Und ansonsten, glaube ich, können wir schon punkten als Arbeitgeber. Das muss man wirklich sagen. Also wir sind sehr flexibel, was den Arbeitsort angeht. Also du kannst halt jetzt nicht nur im Sinne des Homeoffices, sondern wir, wir rekrutieren halt auch deutschlandweit. Wenn du halt gerne in Berlin arbeiten möchtest, dann arbeitest du halt in Berlin oder in, in Chemnitz oder in, in, in Düsseldorf oder wo auch immer. Zum Glück hat die BA ja 1600 Liegenschaften <lacht> ähm, und äh, irgendwo ist auch schon immer ein Schreibtisch für dich frei, das passt schon. Du kannst halt viel äh, in der Mobilarbeit arbeiten. Wir haben unglaublich tolle Regelungen zum Thema Vereinbarkeit, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Also es gibt 1827 verschiedene Teilzeitmodelle. Wir machen geteilte Führungen, wo zwei Kollegen oder Kolleginnen in Teilzeit sich dann im Prinzip einen Job teilen. Es funktioniert alles echt gut. Ähm, wir bieten eine unglaublich hohe Arbeitsplatzsicherheit. Das ist auch, glaube ich, klar. Also den Menschen, denen das wichtig ist, da irgendwie eine sichere Stelle zu haben, das passt auch. Ähm, und am Ende des Tages, und das ist auch immer so ein Gerücht, ne, der am Public Sektor dranhängt, glaube ich, zahlen wir auch äh, in den meisten Fällen durchaus marktkonforme Gehälter. Ne? Mhm. Also äh, ja, es ist ein bisschen ein anderes Umfeld. Aber es ist nicht so schlimm, wie es irgendwie von außen dargestellt wird. Ja, also ich, ich glaube gerade, ähm, ich will es jetzt nicht zu hoch stapeln hier, aber mit äh, solchen Maßnahmen wie mit so einem Podcast hier, wo man gerade die Leute erreichen kann, die man auch erreichen möchte damit, da macht man das klar, was da passiert. Als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ähm, was es da für Jobs gibt, was, was ihr macht, welche Richtung ihr geht, da war das für mich von außen nicht sichtbar, was du jetzt gerade alles erzählt hast, was für attraktive Punkte eigentlich diese Arbeit bei euch macht. Und da ist es, glaube ich, wichtig und ich muss immer wieder daran denken, jetzt wie du gerade gesagt hast, du schreibst was offen im Unternehmen aus, an welchem Thema gearbeitet werden soll und gibt es jedem Mitarbeiter, egal wo er herkommt, die Gelegenheit, sich zu verwirklichen und mit einzubringen in das Thema, eine Sichtbarkeit zu schaffen, vielleicht eine neue Perspektive zu gestalten. Und wenn man das schafft, nach außen hin zu kommunizieren, das kann ja durchaus auch gemacht werden mit Werbekampagnen, 
über das Marketing, dass man das nach außen hin ein bisschen mehr zeigt. Das macht Google, das macht Amazon, das machen die, die werben mit ähm, irgendwelchen Rutschen in den Aufenthaltsräumen von den Gebäuden. Das würde ich jetzt nicht erwarten bei der BA, dass es da die Rutschen geben wird. Es wird keine Rutsche geben, nein. Also das kann ich an der Stelle, muss, muss ich das schon sagen. Aber ja, ähm, und auch in dem, bei, in dem Umfeld dürfen wir einfach, glaube ich, noch ein bisschen besser werden. Ähm, weil das IT-Systemhaus ist echt ein toller Laden. Du hast es gerade auch gesagt, wir machen wirklich viele coole Dinge. Und wir verkaufen davon noch viel, viel zu wenig. Ne? Ähm, aber auch, es wird sich in den nächsten Wochen und Monaten nachhaltig vieles ändern. Wir haben äh, im, im Bereich Marketing jetzt ein bisschen investiert. Gibt es ein paar coole Leute dort jetzt. Und die haben halt einfach eine große Aufgabe. <lacht> Definitiv. Aber das ist äh, vielleicht direkt der Anfang hier mit der Teilnahme an diesem Podcast Devs on Tape. <lacht> ja, Stefan, dann haben wir jetzt die Themen soweit abgeschlossen. Wir haben uns ähm, für die Cloudland-Konferenz ähm, mal etwas anderes überlegt, was wir die Folgen vorher noch nicht gemacht haben. Und, sind, äh, und zwar sind das so ein paar Fragen aus unterschiedlichen Kategorien, die uns helfen, die unterschiedlichsten Charakter über die unterschiedlichsten Ebenen mal äh, nicht vergleichen zu können, aber mal die Ansichten so ein bisschen ja. äh, auf eine Seite zu sehen. Und zwar eine, die erste Kategorie nennt sich ähm, rein hypothetisch. Jetzt haben wir uns hier eine Frage markiert, die heißt, was würdest du gerne im Technologiebereich mal erfinden oder erschaffen? Was würde ich im Technologiebereich gerne erfinden wollen? Das ist eine super spannende Frage. I don't know. Ich bin kein so, also für mich steht die Technologie ein, eigentlich nie im Vordergrund, ne? sondern das, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Ne? Ähm, Technologie ist für mich irgendwie immer nur so Mittel zum Zweck. Ne? Ähm, und am Ende des Tages musst du halt ein Problem lösen. Und wenn du sagst, welches Problem möchtest du lösen? Ja, ich glaube, da gibt es irgendwie eine Milliarde Probleme, die gelöst werden müssen. Schau dir an, was in dieser völlig schrägen Welt gerade passiert. Mhm. Ja. Ähm, und äh, in, insofern ist also für mich da dieses, dieses Technologiethema immer so ein zweitrangiges. Ne? Weil ich habe also, Technik ist für mich nie das, was, was wichtig ist, sondern das, was passiert, wo, wozu du vielleicht Technik dann nimmst, ist irgendwie das, was wichtig ist. Mhm. Als Kontrast dazu die gegenteilige Frage: Welchen, wir können das jetzt mal in Klammern setzen, technologischen Trend? Also welchen Trend, der in den letzten Jahren so richtig gehypt wurde, würdest du ungeschehen machen, wenn du es könntest? Ungeschehen machen? Mal überlegen. Wir können das Feld erweitern. Das kann äh, über Elektroautos, über Hybride, über Steuernachlässe für Elektroautos ja, gehen. Es kann, das das kann über die neuesten Autos. Handymodelle gehen, dass die, äh, weiß nicht, immer mehr Kameras sind draufpacken. Wir können das Feld durchaus du weitermachen. Weißt, du, du, du sprichst natürlich was Spannendes an. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man sowas rückgängig machen sollte. Keine Ahnung. Wie viele Stunden verbringst du am Tag am Smartphone? Jetzt nimmst du meine Frage vom Ende vorweg, die ich dir gerne stellen möchte. Meine Bildschirmzeit ist sehr hoch, aber ich ähm, schiebe das immer gerne auf meinen Job. Okay, also ich, ich, ich schätze, also ich kann es dir gar nicht sagen, weil ähm, wir haben da äh, so eine Policy, die das tatsächlich ausblockiert. Aber äh, ich würde mal davon ausgehen, das sind irgendwie acht bis zehn Stunden. Mhm. Äh, äh, sicherlich. Und jetzt denk mal drüber nach, was du mit dieser Zeit machen könntest. Ne? Ja. Also insofern, so geil wie das eigentlich ist, müssen wir vielleicht mal hin und wieder auch darüber nachdenken, ob die Zeit, die wir da irgendwie investieren, auch die, auch die richtige ist. Ne? Mhm. Könnte man also darauf schieben, dass man sagt, die ganzen Trends, was die Social Media und so weiter Apps vielleicht auf Handys verursachen, dass wir permanent den Zwang haben, aufs Handy zu gucken, um alles zu checken, Mails zu checken, neue Postings zu checken, was weiß ich, was man gerne macht. dass man ja, halt Pull-Kommunikation -Pull ist halt ja. schlimm. Ne? Mhm. Weil du musst dich ja ständig mit Informationen versorgen und irgendwie sind wir da alle süchtig. Wunderbar, das waren sogar zwei Fragen aus dem rein hypothetischen Bereich. Das äh, hat uns einen sehr guten äh, Blick gegeben. Jetzt muss ich natürlich meine eine Frage, die du gerade schon vorweggenommen hast, ob du rot werden würdest, wenn du uns den, die Bildschirmzeit von deinem iPhone zeigen würdest. Nein, ich würde nicht rot werden. Definitiv nicht. Also es ist viel zu viel Zeit. Das kann ich dir sagen, ähm, mhm. ohne es jetzt auswerten zu können, weil dieses äh, Smartphone das halt nicht kann oder äh, weil es blockiert ist als, als Policy. Um, und ich bin mir dessen auch durchaus bewusst, aber ich kriege es nicht hin. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Weg dazu. Ich komme gleich nochmal beim Thema Konsum darauf äh, zu sprechen. Ähm, ganz privat heißt die Kategorie, wo auch das schon drin war. Bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance? Du hast gerade schon gesagt, du hast äh, eine wesentliche Verbesserung der Qualität deines Lebens, sage ich jetzt einfach mal, dadurch, dass du nicht mehr 250 Tage Flugzeug sitzt, was zwar toll war, natürlich cool war, aber dass du jetzt durch Corona gemerkt hast, ähm, das ist auch mal ganz schön, vielleicht zu Hause zu sein. Ja, also insofern lässt sich die Frage eindeutig mit Ja beantworten. Also bitte nicht falsch verstehen, ich habe für meinen vorherigen Arbeitgeber gerne gearbeitet und es war auch echt toll. 
Ähm, und du kommst aber irgendwann in so einen Trott rein. Ne? Also das ist ja einfach das, was du tust, ist ja so ganz normal. Ne? Fünf Tage die Woche unterwegs, zig Kontinente irgendwie bereisen, alles super, alles toll. Ähm, und du, du denkst gar nicht darüber nach, was du so machst. Ne? Und ähm, jetzt, seitdem ich halt bei der BA bin, hat sich da einfach ein Stück weit ein anderes Leben etabliert. Es ist nicht so, als würde ich wenig arbeiten, wirklich nicht. Ähm, aber ich bin halt, wenn du diese Woche mal außen vor lässt und ich glaube, die nächsten zwei werden da auch noch mal ein bisschen fies, aber ich bin halt schon relativ viel dann auch einfach mal abends zu Hause. Mhm. Ähm, und du bist am Wochenende viel zu Hause und die BA hat jetzt ja auch nicht so ein 24-7-Business, wo du sagst, da wird irgendwie rundum irgendwie produziert oder sowas. Klar, du kannst unsere Online-Services irgendwie 24-7 erreichen und wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann ist halt auch schon mal irgendwie ein bisschen Panik da. Aber ansonsten dimmt das Geschäft natürlich zum Wochenende irgendwie sehr stark runter. Und äh, es gibt nicht selten irgendwie Samstage, Sonntage, wo ich halt dann auch tatsächlich gar nicht arbeite. Und ähm, insofern würde ich sagen, bin ich im Moment maximal zufrieden mit meiner Work-Life-Balance. Absolut. Das finde ich immer hervorragend, wenn das äh, Podcast-Partner oder Gesprächsgäste äh, bei uns äh, sagen können. Das, das merkt man auch, finde ich. Also ähm, das, das, das hört man raus auf jeden Fall. Jetzt äh, gerade zu der erwähnten ähm, Kategorie Konsum. Und zwar, das, das spielt auch wieder darauf mit ein, ähm, wie gehst du mit der wachsenden Informationsflut über die diversen Kanäle um? Ähm, diese ganzen News, die einkommen. Mal ein Beispiel, man hat die Tagesschau-App auf dem Handy, man hat noch N24, man hat irgendwas und man wird über jedes kleinste bisschen in Echtzeit informiert. So, für, äh, sorgt natürlich dafür, dass man permanent das Handy in der Hand hat. Hast du da irgendwelche Methoden für dich entwickelt, dass du das einschränken kannst? Ähm, jein, so würde ich es mal formulieren. Also ich glaube, ich werde halt genauso mit Informationen zugeschissen über Smartphone wie alle anderen auch und alle paar Sekunden ploppt halt der Message da auf. Und natürlich bist du dann irgendwie schon maximal dazu geneigt, kurz, kurz musst du drauf gucken. Mhm. Das geht mir leider sehr ähnlich. Insofern habe ich da jetzt auch kein Patentrezept. Und ich glaube, was du halt machen musst, ist hin und wieder mal so ein bisschen Digital Detox. Ne? Mhm. Ähm, also mir fällt es unglaublich schwer, irgendwie das Telefon halt tagsüber nicht dabei zu haben oder auch abends am Bett und so, das liegt das alles, das ist, ist halt irgendwie immer so. Also ich ist quasi in der Hand festgewachsen. Ja? Ähm, aber ich nutze dann ganz bewusst manchmal Möglichkeiten, das, nicht, das Telefon nicht nutzen zu können. Ne? Also ich fahre gerne mal ein verlängertes Wochenende oder so zum Klettern in die Berge oder zum Wandern und such dann eben auch ganz bewusst da irgendwie Ecken raus, wo du keinen Empfang hast. Das, das ist eine Methode, obwohl der An- und Ausknopf vom iPhone nicht weit nicht, nicht, ja, nicht weiter ist. Ja, keine Chance. Und du guckst dann auch irgendwie so, dann sitzt du irgendwie auf dem Berg und guckst drauf und keinen Empfang und dann, dann ist es auf einmal irgendwie okay. Ne? Dann legst du das Ding weg und nach äh, vier oder fünf Stunden hast du auch vergessen, dass das irgendwie noch im Rucksack ist. Und dann mal so drei irgendwie wirklich raus und diese ganze Scheißtechnologie hinter sich zu lassen, das hilft unglaublich. Ne? Und ähm, das muss ich ein paar Mal im Jahr, muss ich das machen. Mhm. Das wäre ja auch mal eine super Agenda für so einen großen Mobilfunkanbieter zu sagen, schafft mehr Funklöcher, damit die Leute mehr runterkommen können. Ne? Kein Scherz. Also ja, und, und schafft die aber bitte an den richtigen Ecken. Ja, richtig. Das, das muss man dazu sagen, ganz wichtig. Ja, genau. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt. Ich hoffe, die Hörer verzeihen es mir. Aber vielleicht kann ich das auch nochmal als kleine Information mit drüber geben. Die Caro, die jetzt heute leider nicht mit dabei sein kann, hat für sich Methoden entwickelt, um gerade diese Informationsflut einzudämmen. Und zwar gibt es einen ähm, Punkt, wie man das schaffen kann, sein Handy ein bisschen weniger zu benutzen. Und zwar, sie hat den, die Bildschirmfarben äh, auf schwarz-weiß gestellt. Das kann man beim iPhone ganz einfach machen. Und das hat einen Rieseneffekt. Ich habe das für ein paar Tage ausprobiert, nachdem sie es mir gezeigt hat. Und diese visuellen Reize, die man auf einem Handy hat, wenn man drauf guckt und es ist nur schwarz-weiß, sind wesentlich geringer und man guckt automatisch weniger aufs Handy drauf. Weil diese ganzen Farben einen weniger dazu ähm, ja, bringen, darauf zu gucken, dass es diesen Reiz nicht mehr so stark gibt. Total spannend. Es ist wirklich nur dieses eine Feature, was man anschalten kann. Das geht bei jedem iPhone in den Bedieneinstellungen. Ich weiß jetzt nicht, wie restriktiv das iPhone Nein, tatsächlich so, so, ist. so schlimm wird es bei uns nicht sein. Mhm. Ich werde es ausprobieren. Das ist definitiv eine Sache. Punkt zwei, das äh, habe ich rausgefunden, das habe ich der Karo mitgegeben. Man kann Benachrichtigungen beim iPhone gruppieren lassen und nur zu gewissen ähm, Tageszeiten einem mitteilen lassen. Man kann sagen, um 1 Uhr, um 3 und um 5 Uhr möchte ich alles von dieser Liste an Apps zusammengefasst auf meinem Bildschirm sehen. Die Zeit nehme ich mir am Tag, um 13 Uhr vielleicht nach Mittagessen oder Vormittagessen, lese ich eine halbe Stunde, was passiert ist vielleicht und dann ist mein Handy still nur für, ähm, es kommen nur Push-Nachrichten rein, wenn mich jemand erreichen möchte oder wenn äh, Chat-Nachrichten mhm. vielleicht. 
ist äh, so ein Punkt zwei. Das hat uns wirklich geholfen, gerade in so Zeiten wie jetzt, wo wir wieder langsam anfangen, einen großen Konferenzbetrieb zu haben. Entweder ich laufe hier rum und gucke auf mein Handy und hole nach oder ich sitze hier vorm Bildschirm und ähm, mache mehr oder weniger das Gleiche. Total spannend. Vielleicht auch ich, so, ich sollte mich mal mit den Settings in diesem iPhone nicht beschäftigen. Ist ein Grund, noch mehr auf dem Bildschirm zu gucken, sich damit zu befassen. Die letzte Frage aus dem Bereich Konsum ähm, hast du gerade vorweggenommen. Schaltest du nachts dein Handy aus nein. oder bleibst an? Bewusst nein. Nein, mache ich nicht. Und äh, ist, ja, mache ich nicht. Und morgens noch, bevor ich aufstehe, ähm, habe ich tatsächlich auch, glaube ich, die ersten zehn E-Mails gemacht. Und abends, bevor ich schlafen gehe, die letzten fünf. Das äh, hat sich tatsächlich leider so eingebürgert, ja. Bist du Fan von Zero Inboxing? Oder ja. So, ja, deswegen die letzten fünf und die ersten zehn. Also wenn ich schlafen gehe, ist meine Inbox leer. Every fucking day. Das ist respektabel, muss ich sagen. Also wenn ich teilweise fünfstellig Mails in meinem Postfach habe, dann äh, ist das nicht nur Spam, aber das Zero Inboxing ist... Sehr respektabel gerade in deinem Umfeld ähm, gibt es mit Sicherheit viel zu lesen. Ja, das ist aber auch so ein bisschen eine Erziehungssache. Also derjenigen, die dir E-Mails schreiben. Mhm. Ja, ähm, ich lese keine äh, CC-Mails oder sowas. Das mache ich nicht. Das, das fliegt halt alles weg. Ich, ich will auch keine Statusberichte oder so ein Mist zugeschickt bekommen. Außer wenn ich dich frage. Mhm. Ja, ähm, und vor allem, äh, und da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen daran arbeiten, da habe ich so eine Regel, dass ich sage, ich, eine E-Mail, die so lang ist, dass ich auf dem iPhone scrollen muss, lese ich nicht. Es gibt iPhone Pro Max, die Bildschirme sind größer. Da kann man längere Mails schreiben. Vielleicht muss man das dann einführen. Nein, ich, 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 also, ich, ich versuche den Menschen halt wirklich konsequent zu sagen, schreib mir drei Zeilen oder ruf mich verdammt nochmal an. Mhm. Ja? Und es wird weniger, aber es sind halt leider irgendwie dann immer noch ein paar hundert am Tag. Ähm, und trotzdem habe ich eine innere Unruhe, wenn da E-Mails äh, abends ungelesen sind. Geht nicht. Mhm. Muss weg sein. Ich erkenne viele Dinge wieder, die ich aber auch schon mal wirklich aktiv ähm, gegen angesteuert habe, um das nicht mehr zu machen. Ähm, wirklich Handy mal im Nebenraum lassen abends und dann nur den E-Reader in der Hand haben, um ein Buch zu lesen. Ähm, hat Wunder gewirkt. Mittlerweile habe ich das Handy wieder in der Hand und mache meine Mails abends auch weg. Äh, ist für temporär mal ganz schön, um runterzukommen. Kann ich auch empfehlen. Ja, die letzte abschließende Frage stellen wir auch jedem Teilnehmer. Nun ist das jetzt ein bisschen was anderes. Wir haben das äh, gesagt, äh, was nimmst du von dieser Kon Konferenz für dich persönlich mit? Kann ich an der Stelle nicht so wirklich sagen, weil die Konferenz ist für dich jetzt, weiß ich genau, 24 Stunden, nee, weniger, 12 Stunden äh, alt wahrscheinlich. Ähm, da ließ sie sich nur über die Veranstaltung gestern Abend sprechen. Machen wir besser nicht. Ähm, vielleicht stelle ich die Frage anders. Was nimmst du für dich von dieser vergangenen Woche jetzt mit? Um, das, was ich, glaube ich, von, 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 von allen Veranstaltungen immer mitnehme, um, eine Menge neue Leute kennengelernt zu haben und Kontakte geknüpft zu haben, auch alte Bekannte irgendwie wiedergesehen zu haben. Und für mich hat halt dieser, dieser Networking-Effekt, Networking ne, der ist halt auf, auf jeder Veranstaltung, auf jeder Konferenz und das war es im Übrigen auch gestern Abend hier. Also ich habe eine Menge coole Leute kennengelernt. Mhm. Um, ist für mich immer unglaublich wichtig. Ne? Weil du, du findest am Ende des Tages irgendwo immer irgendjemanden, der schon mal ein vergleichbares Problem hatte und das halt vielleicht äh, kreativ gelöst hat. Und die aller, aller, allermeisten Menschen auf solchen Veranstaltungen suchen ja auch aktiv den Austausch. Das heißt, sie sind auch tatsächlich bereit, dir dann ähm, darüber zu erzählen, äh, dir zu erzählen, was sie getan haben oder wie sie es getan haben. Ähm, und das ist für mich immer so der größte Mehrwert auf jeder Veranstaltung. Und das war es auch gestern hier. Ne? Auf der einen Seite. Und das andere ist so ein bisschen die, wie soll man sagen, die, die therapeutische Wirkung von solchen, von, von solchen mhm. Veranstaltungen. Weil ähm, du stellst halt sehr schnell fest, dass ähm, viele Kollegen und Kolleginnen die gleichen Probleme haben. Und es tut manchmal auch einfach gut, sein Problem beim Namen zu nennen und festzustellen, dass das andere gleichermaßen irgendwie schwierig haben mhm. und dass du dann irgendwie nicht alleine auf dieser Welt bist mit den Herausforderungen, die du da hast. Und das hat dann, glaube ich, auch eine, eine, eine gewisse heilende Wirkung. Also insofern, für mich ist es halt immer wichtig, auf solchen Veranstaltungen möglichst viele Menschen kennenzulernen und mit denen in Kontakt zu treten. Und das ist mir, obwohl ich gestern Abend erst angereist ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Und damit nehme ich definitiv einen Benefit hier mit. Wunderbares Schlusswort wieder einmal in der, in der aktuellen Folge. Äh, vielen, vielen Dank, Stefan. Ähm, Gerne. Wir können nochmal darüber sprechen im Nachgang, ähm, wie 
potenziell Interessenten für die Jobs, die ihr ausschreibt, ähm, euch kontaktieren können. Das schreiben wir dann anschließend in die Show Notes. Dann bleibt mir nur noch äh, übrig, ähm, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich vielleicht dann nochmal ähm, später mit dir zu sprechen darüber, ob die Vorhaben, die du dir so vorgenommen hast, dann auch geklappt haben oder ob wir da vielleicht nochmal ran müssen. <lacht> Get in touch with me anytime, kein Thema. Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Super. Dann auch Dankeschön an unsere Hörer und wir hören uns dann wie gewohnt wieder in zwei Wochen. Bis dann. 